Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Arvid Pathak from Faizabad, a problem three dimensional, uh, three dimensional analysis ki hai. Central conic white, yani yahan par hyperbolite of one sheet de rakha hai. So if uh, the plane AX plus 12 Y minus 6 Z is equal to 17 touch the conic white 3x square minus 6 y square plus 9 z square plus 17 is equal to 0 then find the value of a ek plane ka equation de rakha hai jisme a unknown hai ye plane is a conic white ko aur ye actually uh, hyperbolite of one sheet hai isko touch karta hai to a ki value find karna hai kya hogi तो पहले तो हम इसको जनरल सेंस में देखेंगे ये है एक कॉनिक वाइट है और जब किसी कोई कॉनिक वाइट किसी कॉनिक वाइट कोई प्लेन जब टच करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है तो इस कंडीशन को ही यानी इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन को हम पहले लिख रहे हैं यानी द कंडीशन द the condition that the plane the plane lx plus m by plus n z is equal to p may touch may touch the Cony quite ax square plus by square plus c z square is equal to 1 is given by l square over a plus m square over v plus n square over c is equal to p square तो इस condition का हम use करते हुए अपने इस problem को solve करेंगे तो सबसे पहले तो मैं देखना होगा हमारा plane जो है given plane ये ये तो इस form में है यानि हम ax uh, given plane given plane दे रखा है ax plus 12y plus 6z is equal to 17 की compare जब इस plane से करेंगे इसका equation lx plus m by plus nz है then l की value a के एक को ला जाएगी यहाँ पर y का कोफिशेंट m है और given plane में y का कोफिशेंट 12 तो m की value 12 हो जाएगी और यहाँ पर z को कोफिशेंट n है वहाँ पर z को कोफिशेंट minus का 6 है और right hand side में p है यहाँ पर 17 है तो इस condition में value put करने के लिए l, m, n, p की value तो हमें plane से मिल जाएगी अब a, b, c की value जो है वो हम इस गिवन कॉनिक क्वाइट से निकालेंगे लेकिन उसके लिए हमें इसको इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसके लिए राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए यानी कांस्टेंट और बाकी इधर कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो सकते हैं तो जो गिवन कॉनिक क्वाइट है यानी गिवन कॉनिक क्वाइट कॉनिक क्वाइट 3x square minus 6y square plus 9z square plus 17 is equal to 0 इसमें 17 को right hand side में transpose कर देंगे तो 3x square minus 6y square plus 9z square is equal to minus 17 constant term को 1 बनाना है यहाँ पर तो उसके लिए minus 17 से पूरे equation को जब divide करेंगे तो first term ये हो जाएगा minus 3 upon 17x square minus minus से डिवाइड होके प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 17 वाई स्क्वायर क्यों माइनस 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 अपॉन 
सेवेंटीन हो जाएगी यहाँ पर जेड स्क्वायर पूरे इक्वेशन को माइनस सेवेंटीन से डिवाइड किया तो प्लस का बन आ गया ताकि हम इस कॉनिक्वाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर से इसकी कंपेयर करें तो हमको ए की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले की ए की वैल्यू ये गिविन जो था हमारा प्लेन उसमें ए कॉन्स्टेंट था वो उससे अलग है ये तो ए की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी माइनस थ्री अपान सेवेंटीन जो कॉनोक्वाइट का ए है और वाई यानी एक्स स्क्वायर को कॉपी सेन मिल गया और वाई स्क्वायर को कॉपी सेन यहाँ पर बी से अगर डिनोट करें तो ये वैल्यू सिक्स अपान सेवेंटीन है और सी की वैल्यू ये माइनस नाइन अपान सेवेंटीन है तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमको आ, मिल चुकी है अब आ, हम जो कंडीशनस है आ, वो यूज़ करेंगे क्योंकि ये बता दिया गया हमको ये जो कॉनिक्वाई ये प्लेन है इक्वेशन नंबर वन से ये डिनोट है वो इस कॉनिक्वाइट गिविन कॉनिक्वाइट को टच करता है तो टच करने की जो कंडीशन है ऊपर हमने लिख रखी है ये होती है यानी एल स्क्वायर एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान वी प्लस एन स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एल की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी ए के इक्वल है उसका स्क्वायर अपान ए ये फार्मूले का ये है वो माइनस थ्री अपान सेवेंटीन है प्लस वी ए सॉरी एम एम की वैल्यू वो प्लेन इबन के इक्वेशन से ये ट्वेल्व आई थी और यहाँ पर ट्वेल्व का हमें करना है होल अब स्क्वायर अपान बी की वैल्यू जो भी लिख ली है फाइंड की थी सिक्स अपान सेवेंटीन प्लस एन एन की वैल्यू माइनस सिक्स फाइन की थी हमने उसका स्क्वायर करना है अपान सी और सी की वैल्यू है माइनस नाइन अपान सेवेंटीन राइट हैंड साइड में पी और पी की वैल्यू हमें प्लेन से मिली थी सेवेंटीन के कुल तो ये सेवेंटीन का हमें यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर करना है अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे सेवनटीन डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर सभी में और इस सेवनटीन को हम यहाँ पर बाहर कॉमन भी ले सकते हैं यानी सेवनटीन को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर अपान माइनस का थ्री और नहीं माइनस को हम यहाँ शुरू में लिख दे यहाँ लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर अपान थ्री आ जाएगा और प्लस फोर्टी ट्वेल्व का स्क्वायर करेंगे वन हंड्रेड फोर्टी फोर अपान सिक्स और ये माइला माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स अपान में नाइन है सेवनटीन को हमने ऊपर लेके कॉमन ले लिया था इजिकल टू सेवनटीन स्क्वायर तो देखेंगे जब इधर इंटू हो रहा है सेवनटीन राइट हैंड साइड मिल जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो सेवनटीन से एक सेवनटीन की पावर कैंसिल होके ओनली एक सेवनटीन बचेगा अब हमारा कैलकुलेशन ये है आगे ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है ये कि वन फोर्टी फोर को जब सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर और नाइन से थर्टी सिक्स को डिवाइड करेंगे तो फोर आ जाएगा तो अब अगले स्टेप में हम इसी को लिखेंगे अगले पेज पर ये हमारा था ब्रैकेट के अंदर बचा था माइनस ए स्क्वायर अपान थ्री और प्लस का प्लस का ट्वेंटी फोर प्लस का ट्वेंटी फोर माइनस फोर और राइट हैंड साइड में सेवनटीन बचा था इनका डिफरेंस ट्वेंटी बचा तो माइनस ए स्क्वायर अपान थ्री प्लस ट्वेंटी इज इक्ल टू सेवनटीन तो माइनस ए स्क्वायर अपान थ्री इजिकल टू सेवनटीन में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो ये माइनस का थ्री बचेगा माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दें और ए स्क्वायर की वैल्यू थ्री का दे इन हो जाएगा तो ये वैल्यू नाइन के इक्वल बन जाएगी तो यहाँ पर हम देख लेंगे ए की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट नाइन करेंगे तो उसके प्लस माइनस दो वैल्यू होती है तो ए की वैल्यू प्लस माइनस थ्री आ जाएगी तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन में दे रखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये अर्पित ने ये पूछा था तो ए की वैल्यू जो है वहाँ पर प्लस थ्री यहाँ पर ले लेंगे मीन्स ए की वैल्यू थ्री हमारा आंसर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदाबाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन